خب بچه جلسات قبلی دیدید که من در مورد باینری صحبت کردم بیایم اینجا بحث این مقدار جالب ترش بکنیم ببین بچه نامساوی علامتش اینجوریه درسته توی همه لنگویج ها توی پایتان هم اینجوریه مساوی گفتم اینجوریه اینو میدونید کوچکتر بزرگتر کوچکتر مساوی بزرگتر مساوی درسته کوچکتر مساوی بزرگتر مساوی اما بولین ولیو رو من میخوام با بیت وایز مقایسه کنم بیت وایز چرا جلسه قبلی به شما یاد دادم چرا اصلا گیجتون کردم نگاه بکنید من اینجا بزنم ترو اند این اند خیلی مهم ها فالس البته فالس باید با کلمه بزرگ شد چی به من میده؟ درست و غلط غلط میشه ترو ترو اند ترو درست و درست چی میشه؟ درست میشه خب این و دیگه درست من دارم میگم درست و درست درست و غلط برعکس این هم همین قضیه رو میده یا بگم درست حالا یا غلط درست یا غلط درست رو هم میده ببینید درست یا غلط درست رو پس اگر یک کدومش هم درست باشه درست رو به شما میده و یا بگم که فالس و فالس اگر جفتش غلط باشه فالس رو به شما میده پس چی شد بالا؟ این دنباله این میگرده که اگر یکیش غلط باشه به شما غلط رو بده فرق اند با اور این معنی رو میده ولی پایینی باید یا هر جفتش فارس باشه یا اگر یکیش هم ترو باشه به شما ترو رو میده یا درست رو میده خب یه چیز دیگه داریم توی پایتان اینجوری هم میتونستیم بنویسیم ترو اند فارس خب فرق این با بالایی چیه؟ من اگر بزنم ترو اند ترو که بالا داشتیم ترو اند ترو اینجا ترو اند ترو چی شد؟ ترو شد من اگر بزنم باز همین مقدار میده حالا فرق این با بالایی چیه؟ این بیت وایز هست این بولین هست بیت وایز یعنی چی؟ این میاد مثلا باینری ها رو مقایسه میکنه این میاد بولین رو مقایسه میکنه یعنی به کل شرط نگاه میکنه اگر یکیش مثلا غلط بود اگر یکیش درست بود درست رو باید به شما میده یا اگر یکیش غلط مثلا غلط بود و شما غلط رو میده اینجا یا جفتش غلط بود غلط رو میده خب من بیام اینجا اینجوری به شما تعریف کنم که مثلا A and B رو مساوی قرار بدم با 0 و 1 خب و بیام اینجا X و Y رو مساوی قرار بدم با دو تا استرینگ یکی 0 and 1 خب بعد چیکار بکنم اینجا بگم X کوچکتر از Y به من میده چی؟ فاست چرا؟ چون X 0 هست و Y 1 هست درسته چرا داره به من غلط میده؟ به خاطر اینکه اینا string هستش اینا عدد نیستش که من عدد رو میتونم با این مقایسه بکنم نمیتونم string رو با این مقایسه بکنم چون 0 مقدارش رو نگاه بکنید 1, 2, 3, 4 هست و مقدار این با بعدی چیه؟ از این زیادتره پس اینجا در اصل x هستش که بزرگتره چون مقدارش بزرگه من اگه بزنم x بزرگتر از y به من میده true میبینید به خاطر اینکه این مقدار رو میاد حساب میکنه اینجا با این علامت و یا اگر عدد بود خود عدد رو حساب میکنه مثلا من بگم a بزرگتر از b به من میده false من بگم a کوچکتر از b به من میده true میبینید اینجا پس این این رو مقایسه میکنه حالا من بگم ای کوچیکتر از بی میده به من ترو درسته حالا یه شرط بنویسم اگر ای کوچیکتر از بی بود خب و اینجا ببینید از اند استفاده کردم ایکس کوچیکتر از ایگرگ بود خب بیا برای من پرینت کن یس و این رو ببند و و بیا چکار بکن اینجا بعد از یس که این رو پرینت کردی else بنویسم یه برای من پرینت کن نو no. okay, این یس هم بذارید بزرگ بکنم که بهتر باشه خب این در اصل میاد برای من انجا اینجا چیکار میکنه پرینت میکنه هیچی و حالا اینکه من سینتکس ایرور دارم بذارید من این رو کپی کنم یه بار دیگه پیس بکنم پرینت خب اینجا ما دو نختر یادم رفت بعد از این ایف بذاریم نگاه بکنیم دوباره ببینیم 
else ما ایراد داره دوباره من اینو کپی کنم چقدر سینتکس ایرور داریم من باید اینو پیس بکنم تا اینجا درسته اما این else رو باید برم خط دیگه بریم خط دیگه بعد اینجا با سمی کالون بک اسپیس برید خط دیگه که اگر من اینجا دوباره اینو پیس بکنم با سمی کالون بک اسپیس ببینید بچه ها اینجا باید آخر این کنترل جی رو بزنید یا این رو اضافه بکنید دیگه ببینید من یه بار دیگه این شرط رو جا میکنم که شما ببینید ببینید میزنیم اگر همین شرط بالایی خوب تا اینجا اگر به بقیه دیگه بالا توجه نکنید اگر ای کچیدر از بی بود و x کچیدر از y بود بزن yes control j وگرنه چکار بکن بزن no اینجا میبینید که میزنه نو no برای ما خب اینجا میبینید که الان من دارم نکته اینجاست که حالا جدا از این ایروهایی که بالا داریم سینتکس ها نکته اینجاست که من اند رو اینجا میبینید به اصطلاح اینجا دارم مقایسه میکنم که یک کدوم از اینا اگر درست باشه کار بکنه ای کوچیکتر از بی ما قبلا این رو مقایسه کردیم درست بود میبینید ای کوچیکتر از بی درست بود ولی x کوچیکتر از y اینجا ترو بود ولی غلط در است چون یک کدومش غلطه داریم اینجا با هم دیگه مقایسهشو میکنیم اینجا به من چی میده نو no. یعنی چی این رو شرط رو اجرا نمیکنه یعنی اگر یک کدومش غلط باشه کلا شرط رو اجرا نمیکنه و این فرق بولین و بیت وایز هست <تصفيق>